প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের পাঠ্য বই পৃষ্ঠা হলো সাতাশি আটাশি এর তিন নং প্রশ্নের সমাধান করে দেব তাহলে শুরু করছি তো আমি তোমাদের পাঠ্য বই পৃষ্ঠা সাতাশি আটাশি এই পৃষ্ঠা মিলে তিন নং প্রশ্নের সমাধান করে দেব তো প্রথম যে তিন নং প্রশ্নটি হলো তা হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন দেশের চারটি স্থানের তাপমাত্রা তালিকা তাপমাত্রার তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো তো দেখো এখানে তোমাদের একটি কি নির্দিষ্ট একটা চার্ট দেওয়া আছে এই চারটির মধ্যে চারটি স্থানের তাপমাত্রা দেওয়া আছে এবং একটা কলাম মানে ফাঁকা কলাম রেখেছে তো এই ফাঁকা কলাম পূরণ করে দিতে হবে প্রশ্নের তথ্য অনুযায়ী তো স্থানের নাম হলো ঢাকা কাঠমান্ডু শ্রীনগর রিয়াদ এবং ঢাকার তাপমাত্রা হলো শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস এর উপরে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস কাঠমান্ডু শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে টু ডিগ্রি সেলসিয়াস শ্রীনগর শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস রিয়াদ শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস এর উপরে ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো কলম প্রশ্ন হলো বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রা উপযুক্ত চিহ্ন সহকারে পূর্ণ সংখ্যায় উপরের ফাঁকা কলামে লেখো আমাদের এখানে যে চারটি স্থানের নাম এবং সেগুলো তাপমাত্রা দেওয়া আছে এই তত্ত্বগুলো ভালো মতো বুঝে আমাকে কি করতে হবে এই ফাঁকা কলাম পূরণ করতে হবে এবং সেটা চিহ্ন উপযুক্ত চিহ্ন সহকারে আমাকে ফিল আপ করতে হবে সেটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যায় তো দেখো যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে উপরে বলতে আমরা কি বুঝি উপরে বলতে ধনাত্মক তাহলে আমাকে এখানে লিখতে হবে প্লাস থার্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ওকে এরপরে তবে সেলসিয়াস না দিলেও হবে আবার দিলেও সমস্যা নাই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে নিচে বলতে কি বোঝাচ্ছে নিচে বলতে ঋণাত্মক সংখ্যা বোঝাচ্ছে মানে মাইনাস তাহলে এটাকে আমরা লিখবো মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপরে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে এবারও নিচে আর নিচে হলেই হবে ঋণাত্মক উপরে হলে হবে ধনাত্মক তাহলে যেহেতু জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে সেহেতু আমাদের এখানে হবে মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপরে রিয়াদ হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে ফোরটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে যেহেতু উপরে সেহেতু হবে প্লাস ফোরটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এটাই হচ্ছে আমাদের কনম প্রশ্নের সমাধান তো আমরা বুঝব যে যদি কোনো তাপমাত্রা ওপরে বোঝায় মানে বৃদ্ধি বোঝায় তাহলে হবে ধনাত্মক আর যদি হ্রাস বোঝায় বা নিচে বোঝায় তাহলে হবে ঋণাত্মক এরপরে খনম প্রশ্নটি হলো নিচের সংখ্যারেখায় উল্লেখিত সংখ্যাগুলো দ্বারা তাপমাত্রা বোঝানো হয়েছে তো এখানে একটি সংখ্যারেখা তোমাদের পাঠ্য বইয়ে দেওয়া আছে তো সেখানে তাপমাত্রাগুলো কিভাবে দেওয়া আছে দেখো যে এখানে শূন্য বিন্দু থেকে বামে মাইনাস ফাইভ মাইনাস টেন মাইনাস ফিফটিন মাইনাস টোয়েন্টি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এবং শূন্য বিন্দু থেকে ডানে ফাইভ টেন ফিফটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি থার্টি ফাইভ ফোরটিন এই সংখ্যারেখার মধ্যে এই তাপমাত্রাগুলো দেওয়া আছে এখন এই মনে করো এইটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক তো এই উদ্দীপকের উপর বেস করে আমাদের প্রশ্ন হলো এক তাপমাত্রা অনুযায়ী উপরোক্ত স্থানগুলোর নাম সংখ্যারেখায় লেখো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সংখ্যারেখা তো এই সংখ্যারেখার মধ্যে আমাদের যে এখানে তাপমাত্রা আছে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস প্লাস ফোরটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এই যে চারটা যে তথ্য অর্থাৎ ঢাকার তাপমাত্রা কাঠমান্ডুর তাপমাত্রা শ্রীনগরের তাপমাত্রা এবং রিয়াদের তাপমাত্রা এইগুলো আমাকে কি করতে হবে এই সংখ্যা রেখার মধ্যে আমাকে চিহ্নিত করতে হবে ও অর্থাৎ সংখ্যা রেখায় আমাকে তাপমাত্রা অনুযায়ী স্থানগুলোর নাম লিখতে হবে তো মনে করো যে এখানে এটি হচ্ছে সংখ্যা রেখা এই সংখ্যা রেখায় মনে করো যে থার্টি ডিগ্রি তাহলে থার্টি ডিগ্রি হচ্ছে ঢাকা তাহলে তাপমাত্রা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তাহলে সংখ্যা রেখায় যেখানে থার্টি আসে তাহলে সেই জায়গায় আমরা স্থানটার নাম দেব ঢাকা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন খনাম প্রশ্নের সমাধান করব তো সেটার জন্য আমরা প্রথমে বইয়ে যেভাবে সংখ্যা রেখাটি দেওয়া আছে ঠিক সেভাবে আমরা সংখ্যা রেখাটি এঁকে নেব
তো আমরা কি করব যে দেখো ওখানে যে তোমাদের সংখ্যা রেখাটি দেওয়া আছে তো সংখ্যা রেখার এই দিকে হচ্ছে তোমার শূন্য বিন্দু থেকে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ শূন্য বিন্দু থেকে ডান দিকে হচ্ছে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ আমরা কি করব এই দিকে একটু কম নিয়ে নেব এটা হচ্ছে শূন্য এই শূন্য বিন্দু ওই দিকে আমাদের কি করতে হবে চল্লিশ পর্যন্ত বসাতে হবে তো আমরা প্রতি পাঁচ দাঁড়িয়ে নেব এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে দেব পাঁচ পাঁচ দিক দিন এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে হবে টেন এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে হবে ফিফটিন এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে হবে টোয়েন্টি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে হবে টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে হবে থার্টি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে হবে থার্টি ফাইভ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে হবে ফোরটি এরপর আমরা শূন্য কিন্তু ডান দিকে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত নেব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে হবে মাইনাস ফাইভ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে হবে মাইনাস টেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে হবে মাইনাস ফিফটিন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে হবে মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে হবে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ তবে সংখ্যা রেখা আঁকার পর তোমাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে দুই শূন্য কিন্তু ডান দিকে হয় তাহলে তোমাকে এখানে প্লাস ইনফিনিটি চিহ্ন দিতে হবে আর শূন্য বিন্দুর বাম দিকে তোমাকে মাইনাস ইনফিনিটি চিহ্ন দিতে হবে তারপর তোমাকে বাকি কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করতে হবে তো এখন আমাদের প্রশ্ন হলো যে তাপমাত্রা অনুযায়ী উপরোক্ত স্থানগুলোর নাম সংখ্যা রেখায় লেখো তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের একটি সংখ্যা রেখা তো এই সংখ্যার মধ্যে এখানে যে যে তাপমাত্রাগুলো দেওয়া আছে এবং যে তাপমাত্রায় যে স্থানের নাম হয় সেটা আমাকে সংখ্যা রেখায় লিখে দিতে হবে তো প্রথমে মনে করো আছে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আমরা এটা যেহেতু প্লাস তাহলে অবশ্যই সংখ্যা রেখার ডানে হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এটা হবে কি এটা হবে আমাদের ঢাকা কারণ থার্টি ডিগ্রি যেহেতু এই স্থানটা হবে আমাদের ঢাকা কি হবে ঢাকা তারপরে মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে শূন্য বিন্দুর কোন দিকে হবে মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে শূন্য বিন্দুর কোন দিকে হবে বাম দিকে হবে তাহলে আমরা টু কিভাবে পাবো দেখো এটা যদি জিরো হয় তাহলে ওয়ান টু তাহলে এই যে টু ডিগ্রি এইটা যদি টু ডিগ্রি হয় তাহলে এইখানে হবে কাঠমুন্ডু কাঠ মুন্ডু এটা হবে কাঠমুন্ডু এরপর হচ্ছে মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে সিক্স ডিগ্রি কীভাবে পাবো এটা যদি ফাইভ হয় তাহলে এটা হবে সিক্স তাহলে এই জায়গায় এই বরাবর আমি এটাকে দিতে পারবো এটাকে আমি কি লিখতে পারবো শ্রীনগর শ্রীনগর এটা হবে শ্রীনগর এরপর হচ্ছে ফোরটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে ফোরটি ডিগ্রি সেলসিয়াস শূন্য বিন্দু ডান দিকে হবে তাহলে এইটা হবে আমাদের রিয়াদ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমরা খাতার মধ্যে সুন্দরভাবে এই সংখ্যা রেখাগুলো টেনে নিবে এবং স্পেস রেখে রেখে দাগগুলো টানবা যেন সুন্দর মতো তোমরা তাপমাত্রা অনুযায়ী স্থানের নামগুলো লিখতে পারো তো এরপর দুই নাম প্রশ্নটি হলো কোন স্থানটি সবচেয়ে শীতল তো আমরা আসলে কিভাবে বুঝবো যে কোন স্থানটি সবচেয়ে শীতল যে স্থানের তাপমাত্রা সবচেয়ে কম সেই স্থানের তাপমাত্রা হবে সবচেয়ে শীতল তো আমরা এখানে যদি এই কলামটা যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখবো যে প্লাস থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস প্লাস ফোরটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে তাপমাত্রা কম হচ্ছে মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস যেহেতু মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াসের তাপমাত্রা কম সেহেতু ওই স্থানটি হবে শ্রীনগর তাহলে আমরা দুই নম্বর প্রশ্নটি এটা ছিল এক নম তো এখন আমরা দুই নম্বর প্রশ্নটির সমাধান দিব দুই নম্বর প্রশ্নটি হলো যে কোন স্থানটি সবচেয়ে শীতল তাহলে আমরা বলবো যে শ্রীনগর স্থানটি সবচেয়ে শীতল এটাই হবে উত্তর এখানে আমরা এই কোনের জায়গায় আমরা কি লিখব শ্রীনগর যে শ্রীনগর স্থানটি সবচেয়ে শীতল এরপর তিন নম্বর প্রশ্নটি হলো যে সকল স্থানের তাপমাত্রা টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস এর বেশি সে সকল স্থানের নাম লেখো তাহলে দশ ডিগ্রির চেয়ে যে স্থানের তাপমাত্রাগুলো বেশি সেটা হচ্ছে 
30 degree Celsius এবং 40 degree Celsius 30 degree Celsius হচ্ছে ঢাকা এবং 40 degree Celsius হচ্ছে রিয়াল তাহলে আমরা এই অ্যানসারটাই লিখব যে যে সকল স্থানের তাপমাত্রা 10 degree Celsius এর বেশি সেই সকল স্থানের নাম আমরা মনে করি এখানে আমি অ্যানসারটি দিয়ে দিচ্ছি যে স্থানের নাম হলো ঢাকা ও রিয়াল ঢাকা ও রিয়াল কারণ আমরা এখান থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা যদি সংখ্যা রেখায় 10 হয় তাহলে 10 এর চেয়ে বড় হচ্ছে 30 এবং 40 তাহলে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার চেয়ে বড় হচ্ছে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 10 এর চেয়ে বড় হচ্ছে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সেই সকল স্থানের নাম হলো ঢাকা এবং রিয়াল তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সকলে বুঝতে পেরেছো আজকের ক্লাসটি तो तुम्हारे क्लस टी कम लगल तो अवश्य कमेंट कर जाना भलो थक सुस्थ थक सब सुस्थ्य कमना कर आजकल क्लस एखने शेष कर सलैकुम वरहमतुल्ला वरक